今天，大家猜我在哪儿？不是在我家车库啊，是在北京著名艺术园区七九八。来干嘛呢？来吃一个淮阳的家常饭馆。这家店啊，也可以说是七九八的钉子户。这七九八开了十多年，连个招牌都没有。而且啊，像什么冯小刚那种大导啊，苏菲玛索啊，这种这种这种法国的知名演员都爱吃他们家菜，特别的牛。那么今天我们就去品尝一下这家沈记菜馆，味道怎么样 ？Let's go。艺术园区吃饭也是一种艺术，哎，就是这穿洞过去，带你们跑一个啊！时空穿梭术 ，show time！ 刺激吗？就这么专业的感觉，成哥你跑一个，我不想跟你打斗啊！不是，成哥你不跟我跑就亏了，要年轻二十岁，你知道吗？你拿着，<笑>看这地儿啊，有点细。好，是的。行，阿姨点一下菜。阿姨，老板，妈。哎呦，阿姨，你得说哎，儿子，不好使，不好使。阿姨点一下菜。哎，哎，来一个无锡面筋塞肉大份羊肉炒饭吧，油焖茭白。您还有什么推荐吗？推荐啊，行嘞。然后沈记红烧肉和沈记秘制月牙骨。鱿鱼豆苗羊肉炒饭，江白饭面筋塞肉。好嘞，行，就这么多。啊，您看也够是吧？好，啊，好。您这有人拍摄吗？厅长，别拍我，我给您挡着。我这不来过吗？他他经过您的允许了吗？经过了。啊、uh, ，您允许我吗？都来拍都拍。好嘞。害羞了，害羞了。就弄弄一这小馆儿挺有意思的，夫妻俩。老两口天天互相找。嗯。你干嘛呢？你干嘛呢？不上课呀。啊，你盘子刷了吗？嗯、啊。别喝了。你进不出。没有啊。那你这不对。不对不对，老是从小接受教育，十指不沾阳春水。嗯<笑>哎，你说吴老师那毛豆啊，哎，金橘，这毛豆长大了似的。葫芦娃，蝴蝶，这是豌豆啊，豌豆啊，真的假的？真的，你搜搜。这个，豌豆小时候叫什么？出来了，豌豆小时候叫小豌豆，黄豆小时候才叫毛豆。上八八八，就是骗你。这一愣一愣的，这九八五的这，主要我我没在农大学习过，缺了一块，人无完人。从小就自己先研究自己的豆儿，是吧？哎，上菜上菜上菜。谢谢领导，我是一样，你加了一块儿。哎，好嘞，谢谢您，谢谢您。要不然，谢谢谢谢。你们一天挺辛苦的。哎，谢谢谢谢。本来是吃块儿，对，你开饭了。我就是招人喜欢啊，沈继红。没毛，成哥不高兴了。好多嘞，我给你。阿姨，这红烧肉真好吃，绝了！好吃吧？好吃，吃的挺有家里的味儿，特别像邻居家刚做好的红烧肉。邻居甲客气一句，然后人家亲孙子没回来，一过去都干半锅了。对对对对对，这是面筋塞肉。哎，好嘞。等会儿我先把鱼给你，再尝尝这个。哇！哇塞，卖相确实不错啊，清蒸鲈鱼啊。你首先看这个刀工和这卖相。年吃的哎，对，而且你看他那刀法就特像那叔叔干的事儿，是的，赶下笔
，然后在这个里边又能感受到他的一丝娟秀，就跟画画似的一样的是吧？尝尝，再蘸汤，清蒸鲈鱼。哎，这摊儿，鸡蛋羹，嗯，酱油摊儿嘛，就是。对，小时候那个鸡蛋羹。对，小时候那在家里做那鸡蛋羹那味儿。对，舍得放香油，而且香油还是不错的香油。真真香，就感觉他们家什么东西都得拌饭。是的，不拌饭当太汤。尤其是红烧肉。对对对，最适合拌饭。你吃一口就下去，就立马脑海里想的就是没米饭。嗯。拌饭。哎，你别看你要吃啊。我给给给你留一声。你没饭哈，没饭没饭别吃。你拌好了，我们再吃呗。尝尝<笑>这个啊，扬州炒饭。嗯、不是你一学的一点都不像，要我我直接就往嘴里了。哦，往嘴里。对，然后尝一口尝不出来味儿，然后再尝第二口尝不出来味儿，然后这一把就没了。嗯、怎么说说话？<笑>我平常说。你说。嗯。不是，怎么把我勺都抢走？那没人适合拿筷子吃。我尝尝吧，他他说不出来。你看，你是不是也不说话？有点甜。哦，会了会了。哈哈哈哈哈。有点甜。对，就还差一点点。您再帮我演示一遍呗。行，你拿走吧。我倒完汤一口都没吃上。别担心，成哥。饿不着他，你看看他这肚子，都是我养的，一把屎一把尿养大的，知道吗？养鸟喂养大的啊，对。下一道菜尝尝这个面筋 C 肉啊，这道菜啊，无锡菜啊，正面是肉馅儿，是吧？背面是面筋，不应该肉馅是在里面吗 ？C 肉嘛，但是也人也没说合口啊。C 那不得塞进去吗？塞进去了，你看这边那肉不应该在里边吗？啊，在里边呢，有一半在里边。正反面儿的，还是一包含关系。啊，是的，包含包含鱼，尝尝。OK， 好。烫吗？这不是炒菜，是什么东西？炒菜都两斤了。没事没事。放两回吧。放两回盐，放两回香油。绝对。这巨咸，这个能赢，这吃完有胃功能。干嘛呀？那会儿啊，这咱吃完了，我把那窗户缝开开，走了啊，飞走了。哎，哎，你们家有这传说呀？啊，有。北京孩子都有这传说，吃完被咽不火。啊，还有那个在屋里打伞。不长个儿，招鬼。对对，主要是不长个儿。我就小时候老在屋里打伞，我也在屋里打伞。嗯，我只长了一米八三就不长了。人摸完骨龄了，说我能长四米多。啊，跟恐龙似的吗？是吧？对。然后现在不是都住楼房了吗？就是碰上俩面子啊！<笑>住住楼房装不下。我我妈说你你就是这小时候在在家多在小时候多打点伞，然后你要卡那个房檐往下十公分，往往那儿长。比如说我我这么举着一米八三。啊，我就一回家我就这么举着，你都给房打着伞啊！我一回家这么举着，我走哪儿这么举着。你给装点啥？打着伞。最后吧，尝尝这个成哥点的手包子。成哥推荐。成哥推荐避暑诈骗啊！怎么了？我推荐就别诈骗了。你也是看单子点的，我也是看单子点。这就是对美食的一种第六感和一种招不招美食喜欢，对吧？你可能招咖啡豆喜欢，但是你可能不招美食。就上山呀、啊，采蘑菇去了，后边老得跟一小黑猪，你知道吗？他就过去，他就拱，啊，自然他就知道那玩意儿得长得。对对对，然后小黑猪一把屎一把尿养那么大，是吧？<笑>长得连上了，你看我东西大都能连上，我。把台北的蘑菇养大了，养猪仔了。嗯，对，你知道吗？变红烧肉了，是的，你知道吗？嗯，啥、嗯？爆开了，最后一口。行、啊。完了，点评一下啊，这个沈记菜馆呢，红烧肉我觉得还是挺好吃的。那个清蒸鲈鱼呢，那汁儿呢，这味道还是挺别致的。它那个汁儿是那种类似于家里做鸡蛋羹那种的那个香油汁儿，觉得还挺新奇的啊。然后那个手包笋呢
，也不错，挺鲜的啊。这回我们人均吃了一百四十八块五，所以我们用科学打分法给这家七九八里的老钉子户审计菜馆打了一个三点八五分。要是没去上海啊，我觉得这家店怎么着也能打个三点九五。可能去个上海一回来再吃这方面菜呢，多少口味啊，有点刁了，刁了。那董小强他们家的那华阳菜呢，想要试试尝尝呢，可以来这儿试一试，尝一尝。尤其是在七九八，要是刚玩完，那够咸，然后也能补充一下这个体内的所需的那些盐分啊。行，就是这么着，下回咱俩吃点别的，再见。